வணக்கம் நிறைய ஜோதிட நண்பர்கள் குரு பயிற்சிக்காக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு நல்ல வழிகாட்டுதலோ செய்தியோ எங்களுக்காக சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அவங்களுக்காக இந்த ஒரு குரு பயிற்சி வழிகாட்டுதல் வீடியோ ஒவ்வொரு வருடமும் குரு பயிற்சி நடக்கும் அந்த குரு பயிற்சி நடக்கும் போதெல்லாம் மக்கள் மத்தியில் நிறைய எதிர்பார்ப்புகள் இருக்கும் இந்த குரு பயிற்சி நமக்கு நன்மை செய்யக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கா அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு பொதுவாக பனிரெண்டு ராசிகளுக்குமே இந்த குரு பயிற்சி பாதி பேருக்கு நல்லதாக இருக்கும் பாதி பேருக்கு எதிர்முறையாக இருக்கும் பொதுவாக பொதுவாக நடக்கக்கூடிய இந்த குரு பயிற்சியில் பனிரெண்டு ராசிகளில் பாதி ராசிகளுக்கு நல்லதும் பாதி ராசிகளுக்கு எதிர்முறையான பலன்களும் நடக்கும் அப்படி இப்போ நடக்க போகிற அந்த குரு பயிற்சி தனுசு ராசியில் வரக்கூடிய குரு பயிற்சினால் ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு எட்டில் குரு மறைவு எட்டாம் இடங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய அவமானத்தையும் ஆயுளையும் குறிக்கக்கூடிய இடம் அவன் அடையக்கூடிய நஷ்டங்களை இழப்புகளை எதிர்பாராத இழப்புகளை குறிக்கக்கூடிய இடம் சொல்லுவான் அப்போ ரிஷபராசிக்கு எட்டில் இருக்கக்கூடிய இந்த தனுசு ராசி குரு ஏதாவது அவமானத்தையோ இல்லை எதிர்பாராத நஷ்டத்தையோ ஆபத்துகளையோ கொடுத்துருவாரா அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும்னா அவங்க என்ன செஞ்சா இந்த பயத்திலிருந்து வெளியே வரணும் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் இப்போ நீங்க பாக்குறது வந்து பாதுகை நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் பாதுகையினாலே ராம பாதுகை ஞாபகம் வரும் அப்புறம் ரங்கநாத பாதுகை ஞாபகம் வரும் இந்த பாதுகையை மையமா வச்சுதான் இந்த ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு எட்டுல மறைஞ்சி போன இந்த குருவுடைய தோஷத்துக்கு ஒரு எளிமையான தன்னம்பிக்கையை ஊட்டும் வழிகாட்டுதல் சொல்கிறோம் ஏன் இந்த பாதுகையை இங்கே அடையாளப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னா ஜோதிட சாஸ்திரப்படி நாம் பிறந்த லக்னம் அல்லது ராசி இங்கே நம்ம ராசி மட்டும் எடுத்துக்கோம் நம்ம ராசிக்கு எட்டாவது ராசி அப்படிங்கிறது எதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்முடைய ஒன்பதாம் பாவத்தினுடைய விரய பாவம் நம்முடைய ஒன்பதாம் பாவத்தினுடைய கால்கள் நம்முடைய ஒன்பதாம் பாவம் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா நாம் பிறந்த ராசிக்கு ஒன்பதாவது ராசி நம்முடைய தந்தையுடைய ஸ்தானம் நம்முடைய குரு ஸ்தானம் அப்போ அந்த குருவுடைய பன்னெண்டாம் இடம் அல்லது நம்முடைய தந்தையுடைய பன்னிரெண்டாம் இடங்கிறது நமக்கு எட்டாம் இடம் எங்கள் குருநாதர் சித்தயோகி சிவதாசன் ரவி ஐயா இது மாதிரி பாவகாரக சூச்சிமங்களை எங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்துருக்காரு அந்த பாவகாரக சிந்தனை அடிப்படையில் தான் இந்த மனோதத்துவ ரீதியான ஒரு எளிமையான ஜோதிட வழிகாட்டுதல் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நல்லா கேட்டுக்கோங்க ரிஷபராசிக்கு எட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு இறையருளை எப்படி கொடுப்பாருன்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிப்படையாக கொடுக்க மாட்டார் எட்டாம் வீட்டை சம்மந்தப்படுத்தி தான் உங்களுக்கு குருவுடைய அருள் கிடைக்கும் அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கணும் எட்டாம் இடம் என்பது நம்முடைய இறை வழிபாட்டு ஸ்தானம் கடவுள் ஸ்தானம் குரு ஸ்தானம் தந்தை ஸ்தானம் இரவினுடைய திருப்பாதங்கள் நம்முடைய எட்டாம் இடம் இல்லது குருவுடைய திருப்பாதங்கள் நம்முடைய எட்டாம் இடம் தந்தையினுடைய திருப்பாதங்கள் நம்முடைய எட்டாம் இடம் அப்போ இந்த கோச்சார குரு ரிஷபராசிக்காரங்களுக்குலாம் என்ன சொல்கிறாருன்னா குருவாகிய புனிதமானிய ஒரு இறை சக்தி எட்டாம் இடத்துல போய் மறைஞ்சி இருக்குது அந்த எட்டாம் இடம் எங்கே இருக்கிறதுனா நம்முடைய குருவுடைய பாதம் தந்தையுடைய பாதம் இறைவனுடைய திருவடியில் இருக்கு அதனால் இந்த ரிஷபராசிக்காரங்கள் எல்லாருமே இந்த ஒரு வருட குரு சஞ்சார காலகட்டத்தில் ரிஷபத்துக்கு எட்டில் குரு சஞ்சரிக்கக்கூடிய இந்த காலகட்டங்களில் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுடைய தந்தையுடைய பாதங்களுக்கு மரியாதை கொடுங்க தந்தைக்கு குறைந்தபட்சம் வாரம் ஒரு நாளாவது வியாழங்கிழமை இருவரும் பாத பூஜை பண்ணுங்க அப்படி செஞ்சிட்டீங்கன்னா நீங்க எட்டுல இருக்க குருவால இருக்கக்கூடிய அவமானத்தை ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்று அர்த்தம் யாருக்கு அந்த பயம் இருக்கோ எட்டுல குரு எனக்கு அவமானத்தை கொடுத்துருவாரு அப்படிங்கிறது நல்லா யோசிச்சு பாருங்க ஒரு மனுஷனை அவமானப்படுத்தணும் அப்படின்னா பல பேர் பார்க்க நீ வந்து என் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்கணும்னு சொல்றதுதான் உச்சகட்டம் யாருமே வெளிப்படையா நாலு பேர் பார்க்க உலகமே பார்க்க ஒருத்தர் காலில் போய் விழ மாட்டாங்க அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒரு மனுஷன் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க மாட்டான் இப்போ இந்த ரிஷபராசிக்கு குரு சொல்லக்கூடிய செய்தி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா பல பேர் பார்க்க நீங்கள் அவமானம் அடையணும் அப்படிங்கிற தோஷத்தை கொடுக்குறார் நம்புறீங்கெல்லாம் இருந்தால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது வியாழக்கிழமை தோறும் உங்களுடைய தந்தையுடைய பாதங்களை தொட்டு அவருக்கு பாத பூஜை பண்ணுங்கள் அட்லீஸ்ட் தொட்டாவது அவருக்கு வணக்கம் செலுத்துங்க இல்லை தந்தை இல்லை அப்படிங்கிற என்ன பண்ணுங்க உங்களுக்கு எந்த குருவை பிடிக்கும் நிறைய குருமார்கள் இருக்காங்க அதில் போலி குருமார்கள்லாம் விட்டுருங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குருவை பிடிக்கும் ஒரு சன்னியாசி பிடிக்கும் அவருடைய பாதங்களை நினைச்சுக்கோங்க அவருடைய பாதத்தை நீங்கள் வணங்கணும் ரெண்டாவது எப்போவுமே குரு வந்து இருக்கிற இடத்துல இருந்துட்டு பார்க்குற இடத்துக்கு தான் பரிகாரத்தை வந்து சொல்வார் குரு இருக்கிறது எட்டாம் இடம் எட்டாம் இடம் என்பது 
பார்த்துட்டோம் குருவுடைய பாதங்கள் தந்தையுடைய பாதங்கள் எட்டுக்கு நேர் ஏழாம் இடங்கிறது நம்முடைய ரெண்டாவது பாவம் நம்ம ராசிக்கு ரெண்டாம் இடங்கிறது வாய் நம்முடைய வாயால தந்தையின் பாதங்களை போற்றி குருவின் பாதங்களை போற்றி இறைவனின் பாதங்களை போற்றினு வாய் விட்டு சொல்லணும்னு தான் குரு நமக்கு உத்தரவு போட்டுட்டு இருக்காரு இங்க இருந்து எட்டாம் வீட்டுல இருந்து குருவானவர் ரிஷபராசிக்கு அவங்கவுங்க குருவுடைய பாதங்கள் இருந்தும் தந்தையுடைய பாதங்கள் இருந்தும் எங்களை நீ போற்ற வேண்டும் என்பது கட்டளையிடுகிறார் அதுதான் இந்த எட்டுக்கும் ரெண்டுக்குமான தொடர்பு ரிஷபராசிக்காரங்களா நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க உங்களுக்கு எட்டில் இருக்கக்கூடிய குரு வந்து பல பேர் பார்க்க ஒரு அவமானத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னா நீங்க நாலு கட்ட மணி பேக்கிறது அவமானமான செயல் அதையே நீங்கள் உங்களுடைய தந்தைக்கும் உங்களுடைய குருவுக்கும் உங்களுடைய வாய் வார்த்தைகளாலும் உங்களுடைய செயல்களாலும் வணக்கம் செலுத்திட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இது அவமானமாக வராது குரு எதை கொடுக்கணும்னு இருக்காரோ அதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டீர்கள் என்றால் இந்த எட்டாம் இடத்து குருவால உங்களுக்கு எந்த அவமானமும் வராது அப்படின்னு உறுதியா நீங்க நம்மளா இது ஜோதிடத்துல இருக்கிற மறைபொருள் சூழ்ச்சிவோம் அதே மாதிரி எங்களுக்கு வந்து கோயில் வழிபாடு ஏதாவது சொல்லுங்க சார் நாங்க வந்து நிறைய ஆன்மீகமாக வளர்ந்துட்டோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எட்டாம் இடம் என்பது கழிவுகள் வெளியேறக்கூடிய இடம் கழிவரை அசிங்கத்தை மலத்தை குறிக்கின்ற இடம் அப்போ மலத்தை குறிக்கின்ற ஒரு இடத்துல போய் குரு உட்கார்ந்துருக்காரு அப்ப இந்த இடத்துல எப்படி சார் நான் சாமி கும்பிடுறது அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க குருங்கிறது இறையருள் இறையருளை குறிக்கின்ற குரு பகவான் மலத்தை குறிக்கின்ற எட்டுல போயிட்டார் இப்ப இந்த இடத்துல இறைவனை நம்ம எப்படி வழிபாடு பண்றது அங்கேயும் வந்து கடவுள் நமக்கு வழியை காட்டியிருக்காரு என்ன வழின்னு கேட்டீங்கன்னா மலத்தை தின்று உயிர் வாழக்கூடிய தன்மை வந்து தகுதி யாருக்கு இருக்குன்னா பன்றி அப்படிங்கிற வராக மிருகத்துக்கு தான் இருக்கு அப்போ பகவானுக்கு வராக அவதாரம் இருக்கு அப்போ குரு என்ற இறையருள் அசிங்கத்துல போய் உட்கார்ந்துருச்சு அதை நீங்க எப்படி பாருங்க வராக மூர்த்தியா பாருங்க மகாவிஷ்ணு வராக அவதாரம் எடுத்தார் பன்றி அவதாரம் எடுத்து பூமியை காப்பாத்தினாரு அப்போ ரிஷபராசிக்காரங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் சாமி கும்பிடணும்னு ஆசைப்பட்டீங்க எனக்கு கடவுள் அருள் வேணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்க வாயால வராக அவதார கோலத்தை வந்து பாடுங்க துதிங்க போட்டுருங்க வராக மூர்த்தியை போட்டினாலும் சொல்லுங்க இதை நீங்க செஞ்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு அவமானம் வராது அப்போ குரு பகவான் ரிஷபராசிக்கு ஏதாவது அவமானத்தையோ உயிராவத்தையோ கொடுப்பார் அப்படிங்கிற பயம் இருந்துச்சுன்னா அந்த ரிஷபராசிக்காரங்கள் எளிமையா உங்களுடைய தந்தையுடைய பாதங்களை போட்டுருங்க குருவோட பாதங்களை வாயால போட்டுருங்க வராக மூர்த்தியை வழிபாடு பண்ணுங்க அதுவும் வாயால சொல்லணும் வராக மூர்த்தியை போட்டுன்னு வாயால சொல்லுங்க உங்களுக்கு எந்த வித அவமானமும் சிறுமையும் வராது எட்டாம் இடம் அவமானப்பட்டாதான் ஒரு மனுஷனுக்கு உயிராபத்துக்கு போகும் அது இங்க தடுக்கப்படும் அதனால நீங்க ரிஷபராசிக்காரங்க ஒரு எளிமையான ஜோதிட வழிகாட்டுதல் பரிகாரமா இதை கடைபிடிங்க சிலருக்கு வந்து இதெல்லாம் எதுவுமே எனக்கு செய்ய முடியாதுன்னு சூழ்நிலை வந்து வெளிநாட்டுல இருக்கேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா கூட வாயால சொல்றதுக்கு நீங்க எங்க இருந்தாலும் சொல்லலாம் பிரச்சனை கிடையாது இல்ல நீங்க வந்து இன்னொரு பரிகாரம் நான் சொல்றேன் ரெண்டாம் இடங்கிறது நம்முடைய கண்கள் வலது கண்ணை குறிக்கும் பொதுவில் ரெண்டாம் இடங்கிறது கண் நீங்கள் காலையில் முடித்த உடனே உங்களுக்கு விருப்பமான குருவுடைய பாதங்களுடைய ஃபோட்டோவை எடுத்து உங்கள் படுக்கையில் வச்சுக்கோங்க முடித்த உடனே குருவுடைய திருவடிகளை நீங்கள் பார்த்து விட்டால் எட்டில் இருக்கின்ற இந்த குருவுடைய தோஷம் உங்களுக்கு நிவர்த்தி ஆயிரும் இப்படி ஒரு எளிமையான ஜோதிட பரிகாரத்தை சொல்லி இந்த வீடியோவை இந்த அளவில் முடிக்கிறேன் இதே மாதிரி யார் யாருக்கு குரு பயிற்சினால் பயம் இருக்கோ அந்த ராசிக்காரங்களுக்கும் அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள்ல வழிகாட்டுதல் சொல்றேன் நன்றி வணக்கம் எல்லா புகழும் சித்தையோகி சிவதாசன் ரவி ஐயாவுக்கு நன்றி வணக்கம்